Hello cả nhà Hôm nay Nguyên Quốc sẽ trên lại với một món ăn rất là độc đáo, rất là ngon, rất là mắc tiền nha mọi người ơi Nó là món tôm hầm Alaska nước lò, sốt Hollandaise, một cái sốt của người Âu Châu dành cho món hải sản Mọi người về với chúng mình nha Để biết liệu chắc chắn là sẽ có khoai tôm hầm rồi Mình sẽ sử dụng một con tôm hầm khoảng gần 2kg nha các bạn một kg chín mấy đó tôm này là tôm mới nhiều ngọt còn bạn nào có tiền thì cứ đầu tư tôm tươi sống càng tốt nha các bạn các bạn nhìn tôm mới ngọt đó nhìn cái phần trong bụng đó, nó chưa chảy ra là ok nha còn tôm ngọt nào mà nó đã chảy ra tới để lâu lắm rồi các bạn thì tôm mua về các bạn nên luộc liền nha để giữ được cái vị ngọt đó nhất là tôm ngọt các bạn tôm sống như vậy để càng lâu là càng mất mất nước đó, mình đã chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi khá là lớn phải nói cái nồi lớn nhất của mình đó là cái nồi này mình cũng dùng để hấp cái cá đó các bạn mình là có cái sửng lớn thì càng tốt nha hay nếu mà là có sửng thì hấp càng tốt còn nếu không thì phải dùng cái lượng đồ luộc như mình thôi tại vì con tôm này quá to thì mình... nhớ các bạn nha phải để nước sôi mới thả vô nha mình sẽ giữ được vị ngọt nó tốt nhất có thể chứ còn mà mà thảo nước nước lạnh nó sẽ mất hết vị ngọt mọi người chú ý nha còn nước thì các bạn có thể nêm chút đường chút mùi nêm gì đó tùy mình thôi mình muốn cho tăng thêm độ ngọt cho ăn tôm thì các bạn cứ sử dụng nha rồi nước sôi rồi chuẩn bị cho tôm giờ thôi rồi về luộc tôm các bạn canh đi khoảng tầm 15 phút tới 2 phút nữa mà kiểm tra thấy bắt đầu chuyển màu đỏ là ok thôi tâm thường thì chỉ cần luộc khoảng cỡ năm mấy phút còn tâm lớn này phải cỡ khoảng gấp đôi thời gian trở lên các bạn 15 hai phút cũng ra các bạn nhé kiểm tra nha rồi cho ăn tôm ra thôi con tôm này thì cái càng bự quá mọi người ơi chả bá lửa con tôm này theo mình nghĩ thì ăn thì chất lượng cũng có thể ngang ngửa hoặc là không biết ha hơn thua so với tôm Việt Nam nhưng mà mình nghĩ cái vận như vị đó sẽ là vị tây bình mạnh so với tôm Việt Nam tại vì nó sống ở vùng biển sâu xứ lạnh nước độ mặn khá là cao so với tôm hình tre Việt Nam mình thì có vẻ ngọt hơn các bạn hay mới thả vô bắt đầu chuyển màu đó nó đẹp như mọi người rồi bắt đầu luộc thôi mà hút xa là chuẩn bị mở nắp và kiểm tra chú tôm mình tới đâu được rồi rồi sau thời gian luộc thì mình sẽ kiểm tra coi em tôm mình đã chín chưa nha mọi người ơi chán mọi người ơi nó được tuyệt vời nhưng mà nó cạnh đó nhìn được mấy luôn mọi người đó. đó thì các bạn nào mà muốn trưng bày cái tên hoành tráng thì các bạn cứ luộc xong rồi đem lên chụp hình nha rất là đẹp cái tôm luộc như mình hôm nay mình sẽ làm món tôm càng lúc lò xuất hành đây nên mình sẽ xử lý con tôm luôn là mình sẽ bốc nhỏ tôm rồi mình sẽ đọc những chỗ nào cần đọc á như cái mấy cái mấy cái càng cua đó, để mình à, cho sốt vào để mình đút lò nướng nha mọi người và các bạn lưới nha nhưng nhớ chuẩn bị một cái thô tha một sôi nước lạnh có đá đó thôi nhưng mình nước lạnh để mình sốc nhiệt con tôm giữ để giữ được cái vị ngọt của các bạn vì tôm với về gà heo bò gì mới luộc xong đó, nó sẽ còn nóng lên tiếp cái vị ngọt các bạn đấy đó nó cái độ bạn mới luộc xong bạn mình để trên chỉ hay trên thao gì đó lát là bạn cầm kéo lên mà thấy ở dưới cộng là phần nước là phần nước ngọt của nó người thấy sử dụng phương pháp là, là sốt nhiệt mình sử dụng nước lạnh để mình áp làm cho con tôm nó sẽ bị uh, dịu lại mát lại nó sẽ không có tiết cây chất ngọt nữa đó là một cách để mình duy uh, trì được ngọt bên trong thì cái pha cái lương thấp này mình cấp dụng một lần cho cái bài giò heo chiên giòn nữa các bạn có thể xem lại nha đó, mình muốn nghe chân giòn mình cũng áp dụng sống nhiệt cái đó để mình chiên cho giòn cái da lên các bạn Cái này hay nha các bạn 
tiếp theo mình sẽ có nguyên liệu để mình làm số hơn đây mọi người mình sẽ lấy đồng đỏ trứng là ba trái cho mọi người nha à, về muối mình sẽ cho ba gram cho mọi người nước mình sẽ chia hai loại là nước lạnh là 75 ml và loại nước ấm và nước rửa chính nữa là 50 ml <cười> nguyên do sao mình lát mình sẽ giới thiệu mọi người sao nha rồi bơm sẽ dùng là khoảng 200 đến 250 gram nha và tiêu uống vậy tiêm sẽ sử dụng là một gram hai gram nha và nước nước chanh mình sẽ dùng là một bốn mươi lăm ml mọi người nha và bột ớt cây gen sử dụng là một hai gram mọi người bột cây gen mình sẽ thế bằng bột ớt cự gà paprika cũng được nha về bột diễn mọi người sẽ làm món âu mà rồi tiếp tục mình sẽ bắt chảo lên mình cho nước lạnh vào trước cho mọi người rồi mình cho chanh vào rồi cho nước nó bắt đầu hoàn hòa trộn chung rồi mọi người bây giờ cho tiêu vào nha mọi người rồi bắt đầu mình đánh lên phải đều lên ủng hộ nước chanh tiêu à, số này số bạc chân nó nào cũng mùi chua chua mùi hơi bé béo của uh, bị bơ đó mọi người sốt này khác cái sốt của phô uh, mai bữa trước làm cho cái món hơi hào nhiều người nha hơi khác chứ đây cũng là một trong những sốt là rất là phổ biến ở bên cao châu hơn đe sốt nước tạc sốt kem chanh đó những cái món sốt rất là phổ biến đặc trưng với bạn nào mà nước Âu á hè đi du lịch tại nước châu Âu sẽ thấy nhiều lắm số này không có dùng đường nha mọi người nha đó, người nhỏ châu đúng không ít dùng đường nhưng không cũng dùng luôn đó để dùng tiêu với muối là sử dụng nhiều nhất để giữ được cái vị ngọt đó hoặc tự nhiên của là củ hoặc tự nhiên của tôm hay hải sản hay là thịt bò thịt gà đó mọi người nha rồi thì mình đảo đều cái nước sốt lên thôi nấu cạn lại còn khoảng cỡ một phần ba là ok mọi người nha một ba nước sốt lại sạch lại sẽ hành bằng nước tiếp hỗn hợp nước rất là đậm vị chứ chua thơm vị tiêu rất là ngon à, các bạn nhớ canh nữa nha Rồi, tiếp theo mình sẽ đánh sambayon nha mọi người đó hỗn hợp và nước chanh mà mới là đánh đánh làm xong đó mọi người thấy không bây giờ mình sẽ sử dụng không đánh sambayon thì các bạn các bạn đã biết rồi đó mình sẽ để một cái chảo một cái nồi nước nóng ở dưới đó, mình sẽ mở lửa 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 nha mình sẽ đặt một cái hao với nóng rồi nhôm hết nhiễm được đánh lên trên cái mặt nước này nha Đó. mình sẽ đánh cho trứng tan ga đều ra sau đó mình sẽ cho hỗn hợp nước chanh à, mình đã mới vừa nấu còn một phần ba đó mọi người nhớ là 25 ml đó à, mình cho vào mình để, để cho từ và để đánh mọi người nha Đó. Cái này đã hỗn hợp cho cái trứng người chanh là nó vừa mùi chanh sẽ đánh à, mùi trứng bị tanh người nha hay đó nó bắt đầu đã đã nóng nóng rồi đã bắt đầu chuyển mà mọi người nhìn kỹ nha đó. nhớ là đánh đều tay mạnh tay càng tốt mọi người
tiếp theo mình sẽ chuẩn bị mình cho bơ vào nha bơ thắng trong bơ gạt trong mọi người cũng biết cái làm bơ này rồi đó à. thì bơ này thì mình giới thiệu sơ luôn là bơ này mình sẽ sử dụng nấu nước như cái chảo bình thường đó. thì nó sẽ nóng lên thì cái phần mà nổi lên trên là phần sữa mình sẽ vớt sữa ra thì còn là phần bơ phần dầu đó, là bơ gạt trong thì sẽ đổ vào mình sẽ đánh chung với mình luôn Còn nếu bạn nào mà dùng bơ mình thường được thì, thì sẽ bị sữa hay béo Đó. rồi không hợp đã gần như là xong rồi mọi người thấy không bây giờ mình mình cho xuống khỏi đến nóng là ok rồi đó các bạn thấy màu chơi rất là đẹp nha nhẹ nhàng đó à, chín chín rồi đó rồi bây giờ mình sẽ cho thêm phần bột ớt nữa bột ớt cái bột ớt paprika vào tạo thêm cái mùi thơm hăng hăng cái cây đúng rồi thì cái bơ này á mình đánh mình sẽ chia ra hai ba đợt mình đánh cho mọi người nha các bạn có thể đánh uh, chia đi hai đến ba phần đánh với đánh một lần rất là khó đánh mọi người. bây giờ không hợp đã đánh gần như xong rồi bây giờ mình sẽ nướng gia vị cho mọi người nha mình sẽ cho tí muối này vào tạo độ mặn sau đó mình sẽ cho thêm tí bột ớt khai nhiên vào nữa cho mọi người và bột farika cũng đủ cho mọi người nha sau khi mình cho bột ớt tham ca ca nhân và là cũng như là xong phần sốt hơi mê rồi à, bạn hãy mạo lên đều không à, rất là chuẩn luôn nha là thơm mùi bơ bơ nè chua chua mùi chua chanh các bạn nếu mình được dùng chanh vàng sẽ tốt nha à, chanh vàng sẽ không bị hăn như chanh như chanh giấy chanh của việt mình việt nam mình trên vàng không mà thâu lắm mà phải bắt chút xíu rồi thêm mùi ớt muối nữa là quá chuẩn thơm thơm luôn quá đẹp rồi tiếp theo nha mình chú... xử lý con tôm hùm nào mọi người ơi xong phần sốt rồi đó rồi bắt thớt lên và cho em tôm đã được xa dịu bằng nước đá à, bây giờ tôm nó bằng nó đẹp hơn nữa thấy không giờ xử lý thì mình sẽ đầu tiên mình sẽ cắt hai càng đó còn bạn nào muốn luộc thì cứ để về lên hoặc lên trang ký rất là đẹp nha mọi người nhưng mà mình xử lý để mình ra mắt cho mọi người một người ăn luôn á chứ để lên bàn mọi người nguyên con không biết mọi người xử lý sao mình cắt hai càng trước nha hai càng sau đó mình sẽ đọc hai càng ra để mình tạo cái đờ khe hở để mình cho số giờ để mình nướng mọi người đó. thì tôm cứ đứng lắm các bạn nhớ nha dùng dao hoặc là dùng kéo cũng được, nó lấy dòng nước, nước tôm á, tôm rất là thơm và ngọt người. Nước 
thì nước nó nhiều cho mọi người nha tại vì mình luộc á thì nước khá nhiều còn nếu bạn nào mà không có thủy thì sẽ không có nước nhiều như mình đâu nhưng mà tại vì không có đủ điều kiện không cụ dụng cụ nên không có sửng để làm cái sửng mà để luộc tôm nguyên tôm được nó quá to khoảng cỡ ba mươi hơn ba mươi bốn mươi bốn mươi cm còn về cái phần tôm còn lại là phần đuôi phần bụng đó, đầu mình sẽ xử lý mình cắt cái đầu nha nó còn nếu không các bạn hay chế đôi cũng được À, nhưng mà giờ cái nhà dày quá nên mình tạo hình bằng cắt đầu luôn đó đầu tôi nhà cái nhẹ nhàng nha không nó bị gãy cái kè không có đẹp đâu mình mua ý là một lớp một hai kè này nhìn có vẻ không được đẹp lắm mọi người thông cảm nha trong phần đầu đó lát mình sẽ rưới sốt cho anh đê còn phần đuôi là cái phần bụng là phần lớn nhất của ông tâm mọi người thật rất nhiều luôn sử dụng dao để mình cứa hai bên để mình tách cái vỏ ra các bạn dùng kéo cũng được cho nó nhanh cho mọi người nha rồi sau khi mình đã xử lý phần phần đầu xong á thì mình sẽ dùng cái cây thanh que để mình xiên con tôm cho thẳng con tôm để mình dễ phần cắt phần cái phần vỏ của mọi người nha đó, thì tôm càng ở phần mình việc các bạn dùng xiên cũng được xiên để đánh hình cho thẳng ra con đầu của mình xử lý phần nhỏ tôm sẽ sử dụng uh, kéo nha kéo nhanh mọi người nha kéo cắt hai bên cái vị đó để cho nó uh, giữ cái phần thịt từ loại ngoài để mình lưới sốt hơn đây lên kính mọi người nha tôm hầm uh, ca kính hơn tôm của mình nhiều đó, mình đã xử lý xong cái phần mấy cái phần chân này nó tu bây giờ mình sẽ cắt chuẩn sushi của bên nhật là phải dùng dao da phải rất là bé và nhỏ nha mọi người mình mới tách được không có như mình cắt rất là nhanh các bạn thấy nước dưới nhiều đó nước của mình đủ ra nước rất là nhiều rất là ngọt rồi nha và các bạn tốt nhất thì mình đến nên hấp thì hay hơn hấp thì sẽ giữ được cái độ ngọt nó nhiều hơn tuy nhiên mình là phải luộc thì sẽ nước nó tương nhiều nhiều hơn thấy tiếc đấy tôm đến hết tới phần nước uh, tôm và đuôi tôm đó, là ok người đây và ngon nhất là phần này đó Đấy, bên châu Âu nó ít ăn gạch nó tại gạch nó nói là chứa cái uh, những cái phần không được sạch sẽ của nguyên tôm đó. người ta ít ăn uh, đầu tôm xiên cho nó đậm dấu ở dưới phần tôm nha để lộ màn sống đẹp cho mọi người nha Đó. rồi còn về phần càng thì sao thì phải đập đất thôi vậy lắm mọi người ơi nó đập ra đất hơn một lần một cái bến nước nhỏ hay là nước vừa đủ để mình cho phần xúc hơn đây vào để mình nước à, hay là lộ nước là rất nhiều luôn mọi người không quá trời chàng bờ đê luôn đó mọi người ơi không kiếm chưa quá chạy nước luôn đó mọi người và phần cua cũng vậy mình sẽ phần đầu cũng vậy <cười> mình sẽ dùng kéo <cười> để mình cắn cho mọi người cho nó nhanh <cười> chứ nếu dùng dao thì cắt hơn hơi đau đó mọi người tắt phần tắt cái phần đầu ra để mình chén xuống rồi đã xử lý xong phần tôm rồi đó thấy lẻ không cũng không lẻ ha phải làm từ từ mình sẽ quen thôi bắt đầu mình sẽ cho nó sốt vào còn đây là những phần mình sẽ áp chảo và tạo bột thơm cho tôm đó thì mình sẽ có tỏi là đó mình sẽ cho là 50 mươi gram đem hải sản năm gram tạo bột thơm các bạn và một xù trắng là hai năm mươi gram nè rồi thêm một hệ tay nữa 5 gram 
và cuối cùng là xúc ớt đỏ tabasco nó tạo mùi mùi rất là thơm luôn đó. thì cái một cái nguyên liệu này mình sẽ áp chảo với tôm kiểu là vừa ướp mà vừa áp chảo với tôm luôn thấm như vậy luôn mọi người mình sẽ cho trộn chung với cái, cái phần mùi bếp của sốt ớt bát cô vào chung mình đem cái mùi đó là nguyên liệu mà mình sẽ áp chảo để nó mùi tạo mùi mình sẽ cái này chỉ tạo mùi chính tại vì cái kiểu mùi mình đã luộc hết rồi mùi chính mà nhưng mình còn mùi nhiều lắm các bạn nhớ nha đánh tan không thật ra nha sáp chảo à, mình sẽ cho các nguyên liệu như sốt ớt, tabasco và thêm vào mình sẽ dùng sơn mình quét quét mình cọ quét quét à, mình nướng xong mùi thơm nào ngạt mùi người nha nhớ quét đầy đủ bộ phận cơ thể Để thơm nha, có xa toàn diện cái này mới là massage nha các bạn còn cái số kia mình sẽ khi nào đúng lọt mới sử dụng cái này chỉ là vấn đề đáp chảo thôi các bạn nó không thu mọi người nha vậy nó mới mất tiền mọi người về hẹ này thì các bạn nên dùng cái bông hẹ mình sẽ đúng kiểu tay hơn còn mình không có mà dùng hẹ ta mọi người thấy không rồi cho cái phần à, à, bột xù lên nó đáp chảo khi mà nó đáp chảo nó sẽ tạo nó tạo rất đẹp tỏ nó tạo được thơm các bạn nha bút tôm á, bút tôm sau khi nó luộc các bạn. <cười> Đây, bây giờ mình chuẩn bị mình áp chảo thôi nha cả nhà. Tiếp theo thì mình bắt đầu bắt chảo lên nha, chảo nóng rồi các bạn cho dầu vào nha. Thì dầu các bạn có thể cho dầu ô liu hoặc là dầu thì cũng được, ô liu thì thơm hơn nha mọi người. chả mình sẽ làm thành cái xăng lại và cái mùi thơm á của tẩm ướp á sẽ rút vào trong mùi thơm sẽ rất là ngon này mọi người nha áp chả rất là, là sử dụng rất là nhiều cách nhiều chất lượng nhiều món ăn hay như là bò thì mình sẽ áp chả để giữ được cái nước bò nước ngọt bên trong đó gà thì mình sẽ làm xăng bên ngoài đó để hâm tiếng nước ngọt ra đó, món gà heo bò hải sản cũng vậy áp chảo gì khử mùi mà vừa tạo cái mùi thơm cho cái hải sản của mình luôn các bạn. rồi ha ba thấy không mình sẽ dùng kẹp mình cho vào nha. mình sẽ cho từng phần để áp chảo cho mọi người nha. con tôm khá to không cho gì làm hết được. thì cái này các bạn có thể cho đủ tạo lem bô, tạo mùi tăng mùi thơm gì đó tùy các bạn nha. nhưng mà chảo mình nó to quá so với cái hộp lửa nên không đủ rửa nóng để mà lên bột cho mình xem mình hẹn các bạn ở những clip sau thì mình sẽ có một bài là trước đủ các bạn có xem bài đó nha đó, bài đó là đúng nghĩa là lên bột của mọi người rất là hạ đẹp luôn đó, áp chảo cho nó thành cái xăng lại thôi xăng lại cho nó mình mới đúc lò để sốt hơn đi các bạn thấy không nhiều công phu đồ ăn thì nó cũng à, rất là cầu kỳ ha làm nhiều công đoạn nhưng mà công đoạn nào cũng rất là phù hợp để tạo vừa tạo như là hướng mùi tạo mùi hương áp chảo giữ độ ngọt sau đó nướng sốt đất lò để tạo cái vị sốt đặc trưng cho mỗi món ăn như vậy đó rất là hay mọi người ha không có nhiều hay mỗi bộ bài mình sẽ học được một thứ khác rất là độc đáo của nhau như thế này
sau khi móc chảo xong thì cô đã được à, ẩm ướt các nguyên liệu rượu nè rồi à, tỏi nè để tay nè bột xù nè nêm nè xúc ớt tabasco nè nó rất nhiều vị đó nhiều người nha ăn nó thử là ngon luôn nha mọi người bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho sốt hôn đê vào nó hôn đê đã sợ lại các bạn đẹp không cho vào nhanh các bạn có thể gia giảm cho nhiều ít tùy mình nha nếu các bạn thì đậm đại cho nhiều hết còn mà không muốn chở ít thôi thì mình nghĩ đối với người việt nam phải chở ít các bạn nhiều quá nó sẽ hơi bị nằm mùa bơ nhiều các bạn sẽ nghĩ người việt nam xong quá không có hợp mùa này lắm để kêu là mùa này béo mọi người rồi mình một mình dùng cọ mình quét hai bằng dưới lên thôi rồi mọi người nha Đó cưới xong thì chuẩn bị mình đút lo thôi nói giờ sao mà phải xử lý con tôm các bạn hiểu không à, thế nên mình luộc không mình đâu xử lý gì để nguyên con nó đẹp xử lý con tôm mình cắt vỏ mình cắt cái đầu để mình xử lý và mình đặt cái mai để mình cho nó sốt vào đó bạn thấy không mình mới tạp cho đó mình clip cho cả nhà cùng xem chứ nhỉ đúng không đó, mình cho vừa đủ hơn mình cân nhiều mọi người nha nhiều sẽ khá là nồng Đủ rồi mình làm thích sốt phô mai thì xem cái bài bữa trước mình làm hào á cao cũng được nha nhưng mà mỗi món sẽ có một cái vị khác nhau như hào á vị béo hợp phô mai còn tôm thì nó bị một hăng hăng á thì ngọt ngọt á mình sẽ hợp với mùi bơ hơn rồi mình chuẩn bị nút lò thôi mọi người ơi nút lò nhiệt độ là 250 độ C nha mọi người Sẽ đút là khoảng cỡ 50 phút thôi Và nó, nó sốt thấm vào trong con tôm là ok nha mọi người Đây là ăn luôn đó mọi người ơi tôm hùm Alaska từ vùng biển Canada dưới biển khơi biển sâu đã xuất hiện trên bàn tiệc của mình rồi mọi người nhìn hình chán không nè hai càng chà bá lửa luôn nha đó. Đó, thơm chưa bên ngoài lớp tỏi lớp hẹ thẹ nè lớp bột xù giòn nè Ở bên trong là có xúc ớt tabaco thơm lừng cộng với nước sốt hollande Bé béo chua chua trời ơi ăn ngon lắm mọi người ơi đó tuyệt vời chưa món này mọi người hết dụng với tôm hầm việt nam được nha nhưng mà việt nam mình ngọt sẵn này đó nên à, các bạn có thể chở ít vào nước sốt thôi tạm mùi được rồi mọi người nha đừng có nhiều lắm đâu đó nhìn bức hình nó bức cắn một miếng rồi tuyệt vời chưa cả nhà đó nên một bàn tiệc là nhìn là hoàn tráng lắm ai mà thích sống selfie sống ảo thì làm cái món này chụp hình là điên đảo cư dân mạng luôn nha tuyệt vời món này tính là món mà tính hiện giờ cũng hơn trăm món mình với các bạn có lẽ là món mất nhất hiện giờ luôn đó nhưng mà cũng rất là đáng giá một lần trải nghiệm thử tên hùm như thế nào đúng không sống trên đời hay có những trải nghiệm thì thì mới biết được sống thú vị như thế nào các bạn nhất là các bài được nấu theo phương pháp đúng chuẩn của người Âu nữa trời ơi tuyệt vời luôn nha Âu phải ăn đúng chữ Âu đúng mọi người rồi ăn nhẹ được chim ngưỡng rồi đó nào cùng Nam đi chợ mua đồ và chiến thôi chúc cả nhà có những trải nghiệm vui vẻ nha nhớ làm xong rồi có gì hoành tráng xe cho mình xem với nha rất mong chờ hồi ăn từ cả nhà chúc cả nhà buổi sáng làm việc vui vẻ hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nha bye bye see you again yêu mọi người nhiều lắm